আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহুম মুবিন শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ভৌগোলিক কারণে বড় দেশগুলো বাংলাদেশে মোড়লগিরি করতে চায় জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী গুম খুন আর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে টিকে আছে সরকার অভিযোগ বিএনপির আবারও ওয়ান ইলেভেনের স্বপ্ন দেখছে দলটি বলছে আওয়ামী লীগ নাইকো দুর্নীতির মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার বিচার চলবে হাইকোর্টের আদেশ অভিযোগ গঠন বাতিলের আবেদন খারিজ ডক্টর ইউনুসের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের এবং সাইবার সিকিউরিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মধ্যে নাম ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই বলছে টিআইবি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ভৌগোলিক কারণে বড় দেশগুলো বাংলাদেশে মোড়ল গিরি করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনার সভায় তিনি বলেন এসব দেশ চায় এমন দল ক্ষমতায় আসুক যারা তাদের পদলেহন করতে পারবে পনেরোই অগস্টের হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান জড়িত না থাকলে খুনি মোশতাক এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস পেত না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী যারা এখন দেশে গণতন্ত্র খুঁজছে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ভোট কারচুপির সময় তাদের দৃষ্টি কোথায় ছিল সেই প্রশ্ন রাখেন তিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে চায় কেউ কেউ যেখানে এমন একটা সরকার আসুক যা তাদের পদলেহন করবে বড় দেশ মোড়লিপানা সব জায়গায় করে থাকে কি এরা যাদের বন্ধু হয় তাদের তো শত্রু লাগে না ইউক্রেন বন্ধু হয়েছিল আজকে ইউক্রেনের অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে যাদেরকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে বিতাড়িত করেছে নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করেছে আজকে তাদেরকে তারা খুঁজে বের করে গণতন্ত্র কথা বলার জন্য এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের গুম খুন আর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বিরোধী মত দমন করে সরকার জোর করে ক্ষমতায় টিকে আছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা গণ আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে গুম খুনের বিচার করার হুঁশিয়ারি দেন তারা গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্ধান দেওয়ার দাবিতে নয়াপল্টনে মানববন্ধনে বিএনপির সিনিয়র নেতারা এসব কথা বলেন মইনুল হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে মানববন্ধনের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর বিএনপি রাজধানীর নানা প্রান্ত থেকে বিএনপি নেতাকর্মীরা ছাড়াও গেল এক যুগে সরকার বিরোধী আন্দোলন আর ভিন্ন মত প্রকাশের অভিযোগে গুম হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা কর্মসূচিতে যোগ দেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য ও নেতারা প্রতিটি গুম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমতাসীনদের দায়ী করেন বিএনপি নীতি নির্ধারকরা বলেন ভবিষ্যতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা এলে শুধু হুকুমদাতাই নয় এর সাথে জড়িত প্রশাসনের ব্যক্তিদেরও বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এই সরকারকে বিদায় দেব শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের মানুষের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব এদিকে নেতাকর্মীদের বিপুল উপস্থিতিতে বন্ধ হয়ে যায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের এক পাশের সড়ক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুরো নয়াপল্টন এলাকায় নেওয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে ড মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে আবারও ওয়ান ইলেভেনের স্বপ্ন দেখছে বিএনপি এমন অভিযোগ করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন ড ইউনুসের পক্ষে একশো ষাট জনের বিবৃতি ছাপাতে দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে এ টাকার উৎস নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফজলে রাব্বির রিপোর্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বুধবার সচিবালয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় শান্তিতে নোবেল পাওয়া ড মোহাম্মদ ইউনুসের জন্য বিবৃতি দেয় বিএনপি মহাসচিবের সমালোচনা করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের তিনি বলেন বাংলাদেশে সুখে দুঃখে যাকে পাওয়া যায় না সে ড মোহাম্মদ ইউনুসের জন্য এত মায়া কান্না এত দরদ কেন আমাদের জাতীয় স্মৃতি সতে যায় আমাদের বন্যায় আমাদের জলোচ্ছ্বাসে তিনি কি কখনো এসেছেন আন্দোলন করে গোলাপবাগের গরুর হাটে পুচট কে আন্দোলন এখন আর জমে না বাজারে ভাটা পড়ে গেছে এমত অবস্থা আবার নতুন খেলা ডক্টর ইউনুসের পক্ষে শতাধিক নোবেল বিজয়ী সহ একশো ষাট জনের বিবৃতি ছাপাতে ব্যয় হওয়া বিপুল অর্থের উৎস সম্পর্কে জানতে চান ওবায়দুল কাদের এই বিবৃতি যে স্পেসে দেওয়া হয়েছে সেটা কিনতে দুই মিলিয়ন ডলার এ অর্থ কোথা থেকে এলো আর আমার দেশের গরিবের হোক আপনি আত্মসাদ তারা মামলা করবে আমি সে মামলার বিচার বন্ধ করব কেন স্থগিত করব কার্যক্রম বিশ্ব নেতারা জবাব দেবেন কি মন্ত্রী বলেন নোবেল পুরস্কার পেলে অপরাধ থেকে অভ্যতি পাবেন এমন বিধান কোনো দেশে নেই আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নানা মহল ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা উনিশশো সাতাত্তর সালে বিদ্রোহ দমনের নামে সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের হত্যা গুমের অভিযোগে জিয়া রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি করেছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শাহবাগে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানান স্বজনরা অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে গুম হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশের দাবিও জানান তারা শফিল আলম সুজনের রিপোর্ট বাবা বেঁচে আছে কি না তা জানা যায়নি ছিচল্লিশ বছরেও অনেকে জেনেছেন মৃত্যু কার্যকর হয়েছে তবে দেখার সুযোগ হয়নি পিতার নিথর দেহের উনিশশো সালে জিয়াউর রহমানের সামরিক ষড়যন্ত্রের শিকার স্বজনদের এ মানববন্ধন মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেন সে ঘটনায় এক হাজার একশো তেতাল্লিশ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হলেও কেবল দুইশো নয় জনের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার দাবি করেন তারা বক্তারা বলেন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল জিয়া জিয়ার সেই সামরিক আদালত বিচারে ন্যূনত প্রক্রিয়া মেনে পরিচালিত হয়নি বলে দাবি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের তারা সবাই ঘুম হয়ে আছেন এবং এই ঘুমের তালিকা জিয়াউ রহমান যেদিন মৃত্যুবরণ করেন তার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘুমের তালিকা তিনি নিয়ে গেছেন যে তদন্ত কমিশনের প্রতীক্ষায় আছেন সেই তদন্ত কমিশন থেকে আমরা জানতে পারবো যে কতজন এক্সাক্টলি ফিগারটা আমরা জানতে পারবো কতজনকে জিয়া সেদিন ফাঁসি নামে আপনার হত্যা করেছিল এবং কতজনকে গুম করেছিল কতজনের উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল এগুলো জানা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে বিচারের নামে যে প্রশ্ন হয়েছে তা কোনোভাবে কাম্য নয় বলে জানান ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা 
শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা নাইকো দুর্নীতির মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট ফলে বিচারিক আদালতে মামলা চলতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান হাইকোর্টের বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন অভিযোগ গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিভিশনের বিষয়ে শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন আদালত মাহমুদ রহমানের রিপোর্ট বহুল আলোচিত নায়ক দুর্নীতি মামলায় বিচারিক আদালতের অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে হাইকোর্টে আবেদন করেন তার আইনজীবীরা আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী এবং বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ খুরশিদ আলম খান রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন দুপক্ষকে শুনে আদেশ দেন হাইকোর্ট আদেশে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার করা আবেদন আদালত খারিজ করে দেন ফলে বিচারিক আদালতে মামলা চলতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানালেন দুদকের আইনজীবী অপরাধীর উপাদান আছে অপরাধীর উপাদান কতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে বিচার হবে খালেদা জিয়া বিং এ প্রাইম মিনিস্টার অফ দি কান্ট্রি অ্যাট দ্যাট টাইম ইস্যু ওয়াজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট কাজে সেখানে ফাইভ ওয়ান ডি এভিউজিং হার পজিশন বিং এ পাবলিক সার্ভেন্ট এই জিনিসগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে যখন প্রমাণিত হবে তখন এটা বিচারিক আদালত বিচারক সাহেব মহোদয় এটা নির্ণয় করবেন কি হবে না হবে এই মুহূর্তে আগাম প্রেডিকশন দেওয়া যাবে না বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহামান্য আদালত থেকে ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না ওনাকে বারংবার ওনার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে অবিচার করা হচ্ছে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকার নবম বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান গত উনিশ মার্চ খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর আদেশ দেন এরপর গত সতেরো মে নায়ক দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করেন খালেদা জিয়া মামলার বিবরণী থেকে জানা যায় কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠার নায়কর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন এবং দুর্নীতির অভিযোগে দু হাজার সাত সালের নয় ডিসেম্বর দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তদন্তের পর দু হাজার আঠারো সালের পাঁচ মে খালেদা জিয়া সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় এতে আসামিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনে দুর্নীতি দমন কমিশন এ মামলার আসামিদের মধ্যে সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে মোশারফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব শফিউর রহমান মারা যায় তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের মিছিল সমাবেশ না করার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় কঠোরভাবে অনুসরণে আইনজীবীদের নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী সহ বিএনপির সাত আইনজীবী নেতার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে করা আবেদনের শুনানির জন্য আগামী উনিশ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন সর্বোচ্চ আদালত প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এ আদেশ দেন আইনজীবীরা সবশেষ হাইকোর্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য অপসারণে বিটিআরসি কে নির্দেশ দেওয়ার পর এজলাসের মধ্যেই ব্যাপক হট্টগোল করেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা তাদের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় আওয়ামী লীগ পন্থী আইনজীবীদের এতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচার কাজে বিঘ্ন ঘটে এদিকে আপিল বিভাগের দুই বিচারপতির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন ও মিছিল সমাবেশ করায় বিএনপি পন্থী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আদালত অবমাননার আবেদন করেন অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা জুথি এ বিষয়ে শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের মিছিল সমাবেশ না করার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য আইনজীবীদের নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এ আদেশ দেন অর্ডার ছিল যা হাইকোর্ট ডিভিশনের আদেশ ছিল যে যারা এ ধরনের আদালত অবমাননা করবে তা বাংলাদেশের কোনো কোর্টে তারা কোনো বাংলাদেশের কোনো কোর্টে অ্যাপিয়ার হতে পারবে না এবং আদালত প্রাঙ্গণে কোনো ঘেরাও 
পিকেটিং গ্যাদারিং এবং এমন কোন কাজ যা বিচার কার্যে বাধা প্রদান করে তা করতে পারবে না আনটিল দিস বাই নাইনটিন্থ অফ দ্য ইয়ে অক্টোবর হিয়ারিং এই গাইডলাইনটা থাকবে এই এই বিএলটির এই এই অর্ডারটার গাইডলাইনটা তারা ফলো করবে এদিন আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা জ্যোথি এ সময় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল সহ আওয়ামী লীগ পন্থী আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন আদালত অঙ্গনে মাইক ব্যবহার করা যাবে না লিফলেট দেওয়া যাবে না মিছিল মিটিং করা যাবে না এই বাংলাদেশের সকল আদালত অঙ্গনে এবং আরও বলছিলেন যে এই ধরনের যদি কেউ এটা এই আদেশটা অমান্য করে কোনো কাজ করেন তিনি কন্টেম্প্ট হবেন এবং তার কন্টেম্পটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিন্তু সব ধরনের আইনি কার্যক মানে আদালতের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম থেকে তিনি বিরত থাকবেন আপিল বিভাগের আদেশের ফলে এখন থেকে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে কোনো সভা সমাবেশ করতে পারবেন না আইনজীবীরা দু হাজার পাঁচ সালের তেইশ মে আদালতে সভা সমাবেশের উপর হাইকোর্টের দেওয়া রায় নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলতে বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ডক্টর ইউনুসকে বিচারিক হয়রানির যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিবাদে নোবেল জয়ীর পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন তিনি আগে সোশ্যাল মিডিয়া টুইটারের বর্তমান প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেওয়া বার্তায় হিলারি এ আহ্বান জানান এতে তিনি বলেন মানবতাবাদী ও নোবেল বিজয়ী ইউনুসকে সমর্থন জানিয়ে এরই মধ্যে এগিয়ে এসেছেন বিশ্বের একশো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গভীর সমুদ্রে আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করতে মার্কিন প্রতিষ্ঠান এক্সেলেট এনার্জির সাথে চুক্তি করবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকের পরে কথা জানিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসুল হামিদ বলেন গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছে অ্যাকসেন মোবিল সহ দুটি মার্কিন কোম্পানি ঢাকায় সফররত মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল বুধবার সচিবালয়ে বৈঠক করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি আস্থার কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে মার্কিন সব বড় প্রতিষ্ঠান এক প্রশ্নের উত্তর প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন এখনও এ খাতের অধিকাংশ বিনিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে ভুল ধারণা করেন যে এনার্জি সেক্টরে অন্য কোন দেশ না এনার্জি এবং পাওয়ার সেক্টরে সবচেয়ে বড় স্টেক হল মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের আশি পারসেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্টে জি ইর মেশিন চলে বাংলাদেশের চৌষট্টি পারসেন্ট গ্যাস উত্তোলন হয় আমেরিকান কোম্পানি শেভরনের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে যে গ্যাস আনছি সেখানেও মার্কিন কোম্পানি সো এটা বুঝতে হবে যে মার্কিন কোম্পানিগুলি সরাসরিভাবে কিন্তু এখানে একটা বড় জায়গা তৈরি করেছে এবং আমি বলতে পারি এনার্জি এবং পাওয়ার সেক্টর প্রায় আশি শতাংশ বিজনেস কিন্তু মার্কিন কোম্পানিগুলি থাকে এ সময় তিনি জানান সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে মার্কিন দুটি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দিয়েছে এছাড়া দুই হাজার ছাব্বিশ সালে সারা দেশে শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিরবিচ্ছন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে গভীর সমুদ্রে আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার সারা বাংলাদেশে যত ইকোনমিক জোন যত শিল্প এলাকা আছে যত পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যাতে আগামী ছাব্বিশ সালের অনওয়ার্ডস যাতে কোনো রকম গ্যাসের সমস্যা না দেখা দেয় সেভাবে আমরা প্ল্যানের একটা অংশ হিসাবে এক্সেলারেটের সাথে আমরা চুক্তি করতে যাচ্ছি এক্সন মোবিলের কথা আসছে এক্সন মোবিল হ্যাঁ আমাদেরকে রিটার্ন প্রপোজাল দিয়েছেন এবং রিটার্ন প্রপোজাল দেওয়ার পরে তারা কাউন্টার প্রপোজাল দিয়েছেন আমরা এটা কনসিডারেশনে রেখেছি আরও একটি আমেরিকান কোম্পানি বৃহৎ কোম্পানি তারাও আমাকে লিখিতভাবে অফার দিয়েছেন আগামী পনেরো বছরে পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান সে লক্ষ্য সামনে রেখেই আগ্রহী বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনা করছে সরকার ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা ঘাটতি হলেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি রাজধানীর ইউএস চেম্বার অফ কমার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সাউথ এশিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এই কথা বলেন এই মুহূর্তে জিনিসপত্রের দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানান মন্ত্রী খাইরুল ইসলামের রিপোর্ট ইউএস চেম্বার অফ কমার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সাউথ এশিয়া প্রতিনিধিদের সাথে সভা করেন বাণিজ্য মন্ত্রী সভায় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে তবে তারা বিভিন্ন সেক্টরে শুল্ক কমানোর আহ্বান জানান 
সভা শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এ সময় তার কাছে নিত্য পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির পিছনে সিন্ডিকেট দায়ী কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন অসাধু ব্যবসায়ী পণ্য ঘাটতির সুযোগ নিয়ে অতি মুনাফা লাভ করার চেষ্টা করে সিন্ডিকেট আছে তা ভাঙবো এ কথা কখনো বলিনি বলেও জানান তিনি আমাদের যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে হয় তখন তো আমরা চেষ্টা করি যেটা যে দামে ম্যাচ বিক্রি হওয়া উচিত সেটা আমাদের ভোক্তা ওদিকে দিয়ে চেষ্টা করি আমি জানি না কালকের প্রশ্নকে ছিল আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি মিন করে বলেছে এই যে বিশাল জায়গায় দাম বাড়াচ্ছে তারা বাড়ছে তারা এটা তো বুঝতে পারছে সব জায়গায় সিন্ডিকেট কথা বলি না কিন্তু সুযোগ যে তারা নেয় না তা নয় আমরাও চেষ্টা করি সব রকমভাবে যাতে মানুষের যেটা হওয়া উচিত লজিক্যালি যেটা হওয়া উচিত জিনিসপত্রে দাম বাড়া অব্যাহত থাকার প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন ভারতের বাজারের সাথে বাংলাদেশের বাজারের তুলনা করা ঠিক নয় আমাদের নাইনটি নাইন পারসেন্ট চিনি বাইরে থেকে আনতে হয় ইন্ডিয়ার সব অপক্ষে যে আমাদের সাথে কম্পেয়ার হবে তা না কখনো কখনো কোরোনা জিনিস একরকম হয় কাঁচা মরিচের দাম বাড়লো তখন কলকাতাতেও সাড়ে তিনশো রুপিস যা হয়েছে কোরোনা কোরোনাটা মেলে কোরোনা তাদের সারপ্লাস প্রোডাকশন আছে আছে এই মুহূর্তে দেখেন পেঁয়াজের উপরে তারা ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছে তো তারা তাদের অর্থনীতির উপর নির্ভর করে কাজ করে আমরা অল্টারনেটিভ সোর্স থেকে আনার চেষ্টা করি মন্ত্রী আরও বলেন জেল জুলুম দিয়ে ব্যবসায়ীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি না করে আলোচনার মাধ্যমে সব কিছুর সুষ্ঠু সমাধান করতে চায় সরকার খারুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে এখনো তেইশ ভাগ পোশাক কারখানার নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি যে কোনো সময় এসব কারখানায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও করছে তারা তৈরি পোশাক শিল্পের নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানায় সংস্থাটি শারফুল আলমের রিপোর্ট দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমঘন এ খাতে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা দু হাজার সালে রানা প্লাজা ভবন ধসের পর পোশাক কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারের উদ্যোগ নেন ব্যবসায়ীরা পরবর্তী দশ বছরে এ খাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটলেও দু সাল থেকে আবারও বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা সিপিডি জানিয়েছে দু সালে একশো কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও দু সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইশো একচল্লিশটিতে পরিবেশ বান্ধব না হলে দু সালের পর এলডিসি পরবর্তী পণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জও পড়তে পারে বলে মনে করেন গবেষকরা শুল্কমুক্ত বা বাজার সুবিধা পাওয়া সেটি একটা কিন্তু আরও কমপ্লায়েন্স এখানে শ্রম নিরাপত্তা পরিবেশগত নিরাপত্তা জিএসটি প্লাস পেতে হলে অনেক ধরনের কমপ্লায়েন্সের মুখোমুখি হতে হবে অর্জন করতে হবে সেই জন্য আমরা প্রস্তুত আছি কি না সিপিডি জানিয়েছে অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর সরকারি কল কারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর পোশাক কারখানা নিরাপত্তার বিষয়টি তদারকি করছে কিন্তু তাদের জনবল সংকট তথ্যের ঘাটতি এবং দুর্নীতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অনেক কারখানাও নিরাপত্তা সনদ পেয়ে যাচ্ছে কিছু কারখানা সরকারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইউনিটের আন্ডারে কিছু কারখানা আর এস সির আন্ডারে আর কিছু কারখানা নিরাপনের আন্ডারে এর বাইরে বড় সংখ্যক কারখানা রয়ে গেছে এবং সেই কারখানার সংখ্যা এবং পরিমাণ হচ্ছে প্রায় তেইশ শতাংশ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ কারখানা এই মনিটরিং ইনিশিয়েটিভের বাইরে থেকে যাচ্ছে এই ধরনের নন ইন্সপেক্টেড ফ্যাক্টরিগুলো হয় এগুলো আইএসির আন্ডারে যাবে কোনো কারখানা অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ ছাড়া কারো হবে কোনো ধরনের অপারেশনে যাতে সে থাকতে না পারে জরিপে ছয়শো উনষাটটি গার্মেন্টসের চুয়ান্ন ভাগেই অ্যাকোড এবং অ্যালায়েন্স পরবর্তী কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়নি বলে জানানো হয় ব্রিফিংয়ে मत प्रकाश स्वाधीनता अपराध हिसाब से चिन्हित कर सांधानिक अधिकार और आंतर्जा विधि विधान সাংঘর্ষিক বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুল জামান রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট পরিবর্তন করে এ মাসে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামে নতুন একটি আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এই আইনকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেরই অনুলিপি বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানিয়েছে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে একতরফা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে একই সাথে আইনে সাইবার সিস্টেমের নিরাপত্তায় গুরুত্ব না দিয়ে সাইবার জগতে মানুষের মত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে এখানে জেল টার্ম ছিল আমার কারাদণ্ডের বিধান ছিল বিধানগুলোতে দেখবেন সেখানে কয়েকটা জায়গায় কারাদণ্ড বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপর ওটাকে কিন্তু অপরাধ হিসেবেই রাখা হয়েছে 
সুতরাং এটা কিন্তু আমাদের যে মৌলিক মানবাধিকারের যে চেতনা এবং আমাদের যে আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় এখানে কোনো জুডিশিয়াল ওভারসাইটের ব্যাপার নেই ওয়ারেন্ট ছাড়া ওয়ারেন্ট সহ দুভাবেই করা যাবে এখানে কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের সঙ্গে মানে অলমোস্ট কোনোই পার্থক্য হয়নি শুধুমাত্র ডিজিটালের জায়গায় সাইবার শব্দটা রিপ্লেস করা হয়েছে এ সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ্জামান বলেন এই আইনের খসড়ায় বিষয়বস্তুর মৌলিক দুর্বলতা এখনও রয়ে গেছে সাজার পরিমাণ শাস্তির পরিমাণ কমানো বাড়ানো হয়েছে কোথাও বাড়ানো হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কমানো হয়েছে তা সত্ত্বেও এর যে মৌলিক যে দুর্বলতা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টটা সেটা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে দুর্বলতা বললে কম বলা হয় যে যে সমস্ত কারণে উদ্বেগ আমাদের সেগুলো রয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে মানুষের মৌলিক অধিকার যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা বিবেক চিন্তার স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খসড়াটি সংশোধনে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে টিআইবি এক্ষেত্রে সরকার চাইলে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা ক্ষমতায় টিকে থাকতে প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে ক্ষমতাসীনরা গুম খুনের আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশিষ্ট জন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মায়ের ডাক আয়োজিত আলোচনা সভায় নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার गुम हो जाबर पावा जा कष्ट पे पांच बचर आगे से कथा आज एक ही कथा तब আজকে যখন বলছি তখন সামনে পাঁচ বছর পর্যন্ত আপনাদের যেতে হবে না আমি মনে করি পাঁচ মাসও যেতে হবে না কুড়িগ্রামে আবারও বাড়তে শুরু করেছে তিস্তা ধরলা ব্রহ্মপুত্র দুধকুমার সহ সব কটি নদ নদীর পানি জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার বারো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে করে প্লাবিত হয়েছে নদী তীরবর্তী অধিকাংশ এলাকা তলিয়ে গেছে কাঁচা সড়ক সহ ফসলি জমি অন্যদিকে পানি বাড়ায় ভাঙন দেখা দিয়েছে তিস্তার বৃষ্টি পয়েন্টে ফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা এরই মধ্যে ঘর বাড়ি হারিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে অনেকেই এসব এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে সিরাজগঞ্জে আসাম থেকে আসা পাহাড়ি ঢল আর উজানের ভারী বর্ষণে যমুনা নদীর পানি বেড়েই চলেছে এতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে ফসলি জমি সহ বসত ভিটা তলিয়ে গেছে হাট বাজার রাস্তাঘাট ফলে দুর্ভোগে পড়েছে সাধারণ মানুষ তবে পানি বেড়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকলেও বড় ধরনের বন্যার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মৎস্য ও পশু সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লা হিওয়া ইন্না ইলাই হিরাজিউন সকাল সাতটা বাইশ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তার বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর গত শনিবার অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকায় আনা হয় তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ব্যাংকক নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিউতে ভর্তি করা হয় অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুসকে অবিভক্ত রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি রাজশাহীতে পাকিস্তানি পতাকায় অগ্নি সংযোগকারী প্রথম ছাত্র নেতা ছিলেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অভিযান চালিয়ে দুই ডাব ব্যবসায়ীকে 40000 টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মূল্য তালিকার চেয়ে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি ও ক্রয় রসিদ দেখাতে না পারায় ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছে সংস্থাটি আর দিন সজীবের রিপোর্ট মধ্যরাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এই বেচে কেনার উপরই অনেকটা নির্ভর করে পরদিন ডাবের দাম কত হবে কিন্তু ব্যবসায়ীরা কত টাকায় পণ্য কিনছেন তা বরাবরের মতোই আড়াল করেন বড়টা চাইছিল 120 টাকা 120 হুম আর মাঝারিটা মাঝারিটা দাম করে নেয় স্যার আপনি যেটা কিনছেন এইটা এইটা 95 টাকা কিনছেন মূল্য তালিকায় কম টাকা লিখে কেউ বেশি দামে ডাব বিক্রি করেন আবার রশিদে 11000 টাকা লিখলেও 14000 টাকায় পণ্য বিক্রির অভিযোগও আছে কইতাছে যে এই ডাবটা 14000 টাকা 11000 টাকা ছিল ডাব मूल्य तलिका दिए मूल्य तलिका जी प्रदर्शन रही है आंतजातिक गोपन तर बार्ता प्रकाश व सैफार मामल में पाकिस्तान सबक प्रधानमंत्री इमरान खान दुई सप्ताह रिमांड मंजूर कर विशेष कारा आदालत फले तोाखाना दुर्नीति मामल में हाईकोर्टे जमीन सत्वे तेर सेप्टेम्बर पर्त ताकते पाजबर कूख्यत एटक कारागारे निरापतार कारण देखिए जेलर भेतरे आदालत बसिए मामल में शुरानी अनुमोदन कर पाकिस्तानी स्वराष्ट्र मंत्रणालय शुरान पर विशेष आदालत विचारक अबुल हासनान जुलकार नईन ए रिमांड आदेश दें एर आगे मंगलवार तोाखाना दुर्नीति मामलार इमरान खान कारादंडदेश स्थगित कर इसलमाबाद हाईकोर्ट एक ही साथ जमिने झेड़े देर निर्देश दिल सैफार मामल में आपात कारागारे आटक थकते हे सबक प्रधानमंत्री के गत बचर क्षमताच्युत हार आगे राजनैतिक रैली द्विपाक्षिक गोपन कूटनैतिक नथि प्रदर्शन कर इमरान खान एर ही सूत्र धरे दायर है सैफार मामला নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়ে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ এক বিবৃতিতে সংগঠনের নেতারা নোবেল লরিয়েট সহ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের এ ধরনের খোলা চিঠি বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপের অপপ্রয়াস বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা সব নাগরিকের জন্য সমান বিধায় কারো পক্ষে প্রভাবান্বিত করতে চাওয়া গ্রহণযোগ্য নয় বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় এবারে ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন ও সূচক দুটোই বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুইশো তিরানব্বই পয়েন্টে দাঁড়ায় এছাড়া এক পয়েন্ট বেড়েছে থার্টি সূচক দিন শেষে লেনদেন হয় চারশো তেরো কোটি চল্লিশ লাখ টাকার শেয়ার যা গতকালের চেয়ে একুশ কোটি সাতাশি লাখ টাকা বেশি লেনদেন হওয়া তিনশো তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে তিয়াত্তরটির কমেছে চুয়াত্তরটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো ছাপ্পান্নটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন হয় ষোলো কোটি দশ লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো চল্লিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে তেতাল্লিশটির কমেছে ছত্রিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একষট্টিটি কোম্পানির শেয়ারের দর এ পর্যায়ে পার্টিক্স খেলার খবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন স্বাগতিকদের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় এমনিতেই চাপে আছে সাকিব আল হাসানের দল সেই সাথে 
ইনজুরির কারণে ম্যাচটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে টাইগারদের জন্য তবে সব চাপ সামলে জিততে চায় বাংলাদেশ পাল্লে কেলেতে কাল দুপুর 3:30 টায় শুরু হবে ম্যাচটি মহিনুর রিপনের রিপোর্ট দুশ্চিন্তা নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইনজুরির কারণে বাদ পড়েছেন একের পর এক নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার সর্বশেষ লিটন দাসও ছিটকে গেছেন এশিয়া কাপ থেকে দুই দলের লড়াইয়ে হিসাবের খাতায়ও পিছিয়ে টাইগাররা শ্রীলঙ্কার মাটিতে 18 পরাজয়ের বিপরীতে মাত্র দুটি জয় আছে বাংলাদেশের তবে খেলা মাঠে গড়ালে এত সব দুশ্চিন্তা পেছনে ফেলে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে থাকবে সাকিব আল হাসানের দল বাংলাদেশের কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে ও স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাত শ্রীলঙ্কান হয় কৌশলে কিছুটা সুবিধা পাবে টাইগাররা সেই সাথে দলের আট ক্রিকেটার কিছুদিন আগেই লঙ্কার মাটিতে খেলে আসার অভিজ্ঞতাটাও কাজে আসবে লিটন দাসের পরিবর্তে এনামুল হক বিজয় দলে যোগ হওয়ায় ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে কিছুটা চাপ কমেছে টিম ম্যানেজমেন্টের সাকিব আল হাসান ও মুশফিক রহিমের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারই দলের অন্যতম ভরসা সেই সাথে তাসকিন আহমেদ মুস্তাফিজুর রহমান হাসান মাহমুদ ও তানজিন সাকিবে বোলিং আক্রমণ নিয়ে আশাবাদী টাইগার ভক্তরা খেলাটা স্বাগতিকদের বিপক্ষে বলে কিছুটা চাপ নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে সাকিব আল হাসানের দল একটা জয়ই পারে সব চাপ উড়িয়ে দিয়ে টাইগারদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে আর সেই আশা নিয়েই মাঠে নামবে বাংলাদেশ মমিনু রিপন এটিএন বাংলা এশিয়া কাপের পর এবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়লেন পেসার ইবাদত হোসেন লন্ডনে আজ এই ফার্স্ট বোলারের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হচ্ছে পুরোপুরি সুস্থ হতে তার কমপক্ষে 3 মাস সময় লাগবে ভারতে বিশ্বকাপ শুরু হবে 5 অক্টোবর কিন্তু রিহ্যাব কাটিয়ে বিশ্বকাপের আগেই সুস্থ হতে পারছেন না তিনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ সিরিজে চোটে পড়েছিলেন ইবাদত 29 বছর বয়সী ক্রিকেটার অ্যান্টেরিয়ার ক্রুসেন্ট লিগামেন্ট চোটে ভুগছেন এশিয়ান গেমস তাইকোয়ান্দোতে র‍্যাংকিং এর উন্নতি ঘটানো এবং ভালো খেলার প্রত্যাশা বাংলাদেশ দলের অন্যদিকে প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট খেলতে না পারার আক্ষেপের কথা জানিয়েছেন দলের কোরিয়ান কোচ পরাগারমানের রিপোর্ট 2006 সাল থেকে এশিয়ান গেমস তাইকোয়ান্দোতে অংশ নিয়ে আসছে বাংলাদেশ তবে অন্যান্য ক্রীড়ার মতোই এখনো অংশ গ্রহণের গণ্ডি পেরিয়ে পদকের দেখা পায়নি 2018 সালে অংশ না নিলেও ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এবার র‍্যাংকিং এ উন্নতি করার প্রত্যাশা বাংলাদেশের আমাদের প্রত্যাশা হলো ভালো ফলাফল ভালো ফলাফল বলতে একটা র‍্যাংকিং আসতে হবে তাই বাংলাদেশে সাউথ এশিয়াতে যা রেজাল্ট আছে আচ্ছা তাহলে আরো অনেক ভালো কর্তব্য করা উচিত এশিয়ান গেমসে ইন্ডিভিজুয়াল পুমসে বিভাগে দুইজন এবং ফাইট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একজন আমি আমার বেস্টটা দেব কিন্তু আশা করি যাতে একটা মেডেল থাকে আর সেমিফাইনাল হচ্ছে আসলে একটা মেডেলের র‍্যাঙ্ক তো ওই পর্যন্ত যেতে পারলে নিজেকে আমি অনেক গর্ব গর্ববোধ করব আমি প্র্যাকটিস যেভাবে করছি সেভাবে আমি ভালোটা দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে ভালো আর কি আমি যেমন প্র্যাকটিস করছি তেমনটা ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আমার রেজাল্টটা হবে কয়েকটা গেমের এক্সপেরিয়েন্স আছে গত সাউথ এশিয়ান গেমসে পার্টিসিপেট করেছিলাম কিছুদিন আগে মাউন্ট এভারেস্টে পার্টিসিপেট করেছিলাম ওই এক্সপেরিয়েন্স থেকে এখন চেষ্টা করব যে নিজে সর্বোচ্চটা দেওয়ার এশিয়ান গেমসে ভালো ফলাফলের জন্য গত 5 মাস ধরে কোরিয়ান কোচের অধীনে প্রস্তুতি নিচ্ছে তাইকোয়ান্দো দল আমাদের এখন এক্সপেরিয়েন্স থাকতাম মানে বিদেশে যাইয়া যদি একবার দুইবার খেলা আসতাম আরো ভালো হতাম এটা শুধু আমার মনে একটু কষ্ট তো আমি মনে করি আমার খেলুগিতে একটা দুইটা খেলা অবশ্যই জিততে হবে আগামী 23 সেপ্টেম্বর থেকে 8 অক্টোবর পর্যন্ত চীনের হাংজুতে হবে এশিয়ান গেমসের 19 তম আসর পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো এক নজরে আরেকবার ভৌগোলিক কারণে বড় দেশগুলো বাংলাদেশে মোড়লগিরি করতে চায় জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী গুম খুন আর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে টিকে আছে সরকার অভিযোগ বিএনপির আবারও ওয়ান ইলেভেনের স্বপ্ন দেখছে দলটি বলছে আওয়ামী লীগ নাইকো দুর্নীতির মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার বিচার চলবে হাইকোর্টের আদেশ অভিযোগ গঠন বাতিলের আবেদন খারিজ ডক্টর ইউনুসের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের
এবং সাইবার সিকিউরিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মধ্যে নাম ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই বলছে টিআইবি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ